走走走，停。那边好像是仓库，即便要用水，也只是生活用水，不应该是主管线。一会儿找机会进去看一下。这儿已经检查完了，得换下一个地方。嗯。这里来，这不是给我添乱吗长官，哎，误会，误会。长官，他们两个不是我们的工人，是是来送货的。苏师，哎，等我去。啊啊啊
是没有应援的话，根本出不去。我们支援队伍在哪儿？距离我们大概一公里，但之前曾经给他们下达过命令，没有命令不能擅离职守。只能靠我们自己了。会不会有危险？他既然敢帮我们解围，必然是想好了退路，应该不会有事的。撤吧，走
进来，请。大佐，刚刚接到警卫的汇报，军服加工厂发现了前来侦查的敌人，但是在抵抗中遇到敌人强烈的对抗，最终敌人还是逃跑了。好吧，我先告辞了。大佐，如果不是尹家将军，我就陪你一起去了。侦察连一派战士沈飞、安生、孙明浩前来报道。我正愁人手不够，你们能来真是太好了。我们当时就怀疑啊，你肯定是被派去执行什么秘密任务，我们特别担心你。后来啊，尚处长让我们来上海跟你会合，不知道有多高兴。哎，其实最高兴的是沈飞。您是不知道啊，临行前一晚乐得一宿没睡着觉。哎，胡说八道啊！我没睡着觉，完全是被他们打呼噜缠。哎，他打的，他打的。哎，说正经的，你们是怎么及时赶到的？是徐爱峰同志安排我们过来的。嗯，徐爱峰同志，感谢你让他们及时赶到，要不然的话，我都准备和敌人同归于尽了。你要谢谢上官静云同志，是他及时告诉了我，你去闸北区。所以我才决定，让他们去接你。其实当时我已经安排好了撤退路线，没想到日军的援军会那么快到达，所以才会造成这样的结果。排长，我们掩护的那两个人是谁啊？嗯，上海站的人。你们看到了？看到了，他们走的可是相当的坚决，一丝回援的意思都没有。嗯，李子木同志。如果在这次行动中，你有个意外，牺牲了，或是被捕了，我们的追风行动如何再继续进行下去？你考虑过没有？当时看到他们陷入危险，我没有多加考虑就贸然进行行动，确实是我的不对。国共合作，你营救他们，这些都没错。错就错在一开始你就过于轻敌，没有提前做缜密的部署。上官静云同志，让你到我这儿来申请支援，你为什么不同意？在敌后作战和战场上有很大的不同，在这儿，敌人占据绝对的优势，所以任何行动事先必须要进行缜密的安排。一个小小的失误，往往会导致整个计划的失败。擅自行动确实是我的不对。我会引以为戒的。还有你们，我这次的教训你们也要引以为戒。你们刚来上海，处处都要小心，一切都要按照计划行事，明白吗？明白。明白。到底是怎么回事？对方劫走了不少的汽车，伪装成送货的工人。进入到了加工厂内，咱们进来后都做了些什么？他们到水池洗完手之后，就假装搬货，混到我们的工人里。他们进入的，这属残酷没有？没有，他们刚到门口就被我看到了，我叫住他们，然后就就打起来了。对方一共有多少人？人头司机一共三人，司机已经被我们击毙，另外两个人跑到了废弃房屋的区域，后来。被他的同伙给救走了。周边这么多的驻军，竟然连几个反日分子都对付不了。大佐阁下，周边驻军虽多，可是没有命令不能擅自出兵，所以其他地方有没有发现敌人的踪迹？没有。通过我们的侦查情况，我认为军服加工厂一定有问题。可是我们对里面的情况是一无所知，不能仅凭水道管线异常，就断定这里就是日军化学实验的场所吧？根据这几个月以来我们的消息，发现军服加工厂一向按点下班，哪怕有再重的工作，也会交由其他工厂来做
，这说明什么问题？这只能说明，日军方面每天晚上在这儿有秘密行动，不想让工人知晓。可是我们对李明的情况是一无所知，贸然采取行动是不理智的。况且我们白天的行动已经惊动了敌人，他们必然会重新进行部署。即便他们加强防范，但他们不会想到我们受到重挫之后，会以这么快的速度再次出击。你做出这样的决定，是急于要做出成绩，向武汉方面有所交代吗？我是为了急于做出成绩，但是我不是为了向武汉方面交代，我为的是我们的国家，我为的是我可以尽快找到封影计划的线索，然后一举歼灭他们。长久以来，我们一直被敌人牵着鼻子走，终于有一次机会，我们可以扭转乾坤，主动出击。那我们可以重新对这个工厂进行侦查，有了确凿证据以后再行动也不迟。通过我对敌人的了解，他们一定会重新的部署这个地方，要么把所有资料销毁，要么把这儿变成诱捕我们的地点。我们唯一能做的就是尽快出击，打乱他们的部署，这是我们唯一的机会。好吧，但是我建议你向沈处长单独汇报此事。如果上峰对此事毫不知情，不管成功与否，今后我们都很难得到他们的支持。这个你放心。我一定会向上峰汇报我的计划。不要向你们走，都走。好きにさせてくれ。嗯。おやお客様いらっしゃいませ。何か食べてほしいな。メモを見せて。これはメネです。どうぞ。うん、ひとまずは寿司。はい、わかった。聖書は日語、刺身は日皿。うん。ゴミちゃんの子らいや、リバーメオカル。ひとまずは三文寿司。わかった。そして日清寿司。あ、さらに一つのカラケー寿司。うちはサーモンソシとウナギソシだけ。捕獲回数しか他の店探してください。バカ、何でも終わりない。一会儿我负责这几个活计，你负责后厨那边的人。好。こっちはサーモンとウナギだ。刺身はどうだ。こっちはサーモンソシとウナギソシだけ。俺の問題は刺身だ。もういい出て行け。おい、お前どこにいた？
，我们仔细查。嗯。具体的结果还要回去化验分析以后才能知道。不过初步判断，这儿应该不是敌人合成毒气的地方。如果我猜测的没错的话，这儿应该是对化学物质进行提纯的地方。合成的毒气浓度越高，它的杀伤力就越大。如果对这儿进行爆破的话，会不会伤害到周边的百姓？不会。还有制剂还没有合成，所以不会造成伤害。那就好，阿成，哎，把爆破时间设置在十分钟之后，保证分秒不差。动作要快，我们要抓紧时间撤离。全部的放流出来，我想李彦君这个时候你可以下命令了。<笑>就算我们死在这儿，也不能便宜了他们。子君，哎，命令预备部队全力进攻，结束这场战争吧。嘿，三、二、一。大总，爆炸的方向是。不记得。这场战争就交给你指挥，我带预备队先去看看。即使没有预备队进攻，他们也坚持不了太长时间。
将军，在极具封闭的空间内，那些囚犯能够坚持多长时间？啊，一般的毒气可以坚持十分钟，但是新研制的毒气可以把时间缩短到五分钟以内。
分十秒。你不是说能在五分钟以内吗？走。看来他们是发现了什么。咱也没办法，咱追不上啊！是啊，沈飞到底干嘛去？怎么还不回来？哎，你看，哎，上车！哎，快，赶紧赶紧的！怎么急成这样？等会儿跟你解释，赶紧追上那辆日本军车，快点！要去往郊外。嗯，你刚才发现什么了？他们全部戴着口罩，本来车厢遮挡就很严密了，通风又不好，他们还戴着口罩，你不觉得很奇怪？的确很奇怪。那边，向右转。你怎么确定向右转？哎哎。虽然我对这次试验的结果非常的失望，但是我已经看到了诸位的努力，所以希望大家加快研究的进度。当总阁下，请放心，我们一定会全力以赴，绝不辜负您和大本营的期望。好，那拜托诸位了。几个死得很蹊跷，看起来像中毒是吗？而且不像是普通工人。这个锻造厂果然有问题。日军会马上赶过来，我们要赶紧撤离。撤。咱们抓紧撤吧，沈飞。啊！把所有枪拿车上去。这都什么时候了，还惦记这些啊？别废话，快！就你话多，赶紧的。都是好枪。
，行不行？什么？怎么会这样？发生什么事情了？大佐，运送尸体的车辆遭到敌人的袭击。什么？具体什么情况？特高课的人负责此事。那我们去探陈高克吧。哎的部队出发了没有？李元科长亲自带队，正在来这里的路上。好，那现在可以释放诱饵，针对敌人进攻的信息。我这就去安排。行动取消，执行命令。是，跟我走。撤。小泽君，看来敌人已经有所察觉，命令部队马上发起进攻。
，没事。好，走。李彦君，你来的太及时了，这次你一定会消灭所有的敌人。谢俊，前去看一下。嗨，小子，跟上！给我仔细搜。刚才的爆炸是怎么回事？张总阁下，应该是敌人安装了爆炸装置，除了发现两具尸首之外，并没有发现其他人的踪迹。敌人肯定是借助爆炸的掩护，从排水管道撤离。四爷队长，马上带领你的人进行追击。嗨，所有车辆，给我走！哎。赶到敌人的经典时，他们已经逃走了。怎么可能？对方分明已经被我们逼得走投无路，怎么可能逃掉？不可能有这么缜密的安排。看来增援的人跟袭击我们的敌人，并不是同一伙人吧？他们对这里的地形非常熟悉，他们不仅打我们一个措手不及，而且还成功的把敌人给营救走了。清理好，把那城板再加固一下，注意安全。一百六十八米处，我觉得咱们是不是应该往后退半米啊？退半米啊？为什么？你看，我量的时候呢，是从水井的边缘开始的，而你呢，是从水井的中心点开始的。水井的直径是一米，也就是咱们中间存在有五十公分的误差。哦，还真是的，我把这个给忽略了。怪不得他们一直要让你来配合完成这件事情，原来你也是个行家呀！嗨。行家真谈不上，只不过呢，在机械制作方面也有相关的原理吧。嗯，退后半米。对，行，就这儿。来，第一搞你的，那我就不客气了。来吧。
带走。看来敌人是改变了策略，改为攻击我们的运输车队，来寻找线索。难道对方已经放弃了对酿酒厂的行动吗？我个人认为，敌人是放弃了。也许你说的有道理。挖进了十八米了，大家再加把劲儿。好，快来！抬头，九回来这么晚，大哥，你不也回来这么晚吗？哎，有没有跟上官小姐约啊？到我们家里来坐一坐。哎呦，你都忙成这样了，还有时间惦记这个事儿呢？今天这么巧，你们两个一块儿回来了。啊，碰巧了。对了，有件事啊，必须得你来办。什么事儿啊？哎，大哥，这件事儿就别麻烦大嫂了。我真不是不约她，她最近挺忙的，没时间。你们说的谁呀、啊？神神秘秘的。还能有谁啊？我让她把上官小姐约到家里来坐坐，她到现在这事儿还没办呢。原来是这事儿，这事儿就交给我来办好了。她再忙，我也能把她约来。哎<笑>，算了算了，随便你们吧、嗯。今天怎么这么晚啊？啊，最近事情比较多。哎，以后啊，这种情况会越来越多的。都十二点了，早点休息吧。嗯，走。六米左右，就可以抵达酒窖的外墙。行，咱们再加把劲儿。哎，你们都歇会儿，我来干活啊。行，哎，小心点儿。哎，行。客官，您这边请。来了啊！哎，先生，您是喝点啥呢，还是吃点啥呢？里边情况怎么样？一切顺利。小爷，哎，放心放心，来您里边请。好，哎，您这边请啊。哎，好。明浩，快，快点！明浩。明浩，没事吧？吓死我了！没事。接着干，来，接着干。哎，他们在下边已经很长时间了，这个时候估计已经疲惫不堪了。我们去替他们一下。好嘞，走。注意安全！有情况，快出！快出来！把灯火封好！好，快走，走！哎，老
走了，走了。别在这骗我啊！昨天晚上我碰见了王掌柜的朋友，什么呀？店伙计就得病死了，啊？王老板回乡下，根本就没这回事儿。你想，肯定有问题。老总，是这样的。王老板那个事儿呢，他不跟我说、啊。别动，大总。哎，这这这这真的。哎哎，好。老总，快走，相信我。哎，老总，老总，老总，我说的真的都是实话。你给我老实点儿。哎呀，走。哎，快点。把这里给我彻彻底底搜查一遍。是是。哎，老几位老总，老总，老总，出什么事了？你什么人啊？我是这家店老板。你是这家店老板啊？他是谁啊？哎，松开，松开。老总，来来来。哎，这是我合伙人，这家店啊是我们俩一块开的。我不管你们合不合伙，我现在认为你们这家店有问题，上一边去，别妨碍我们执行公务。守住外面。干什么呢？严队长，你怎么来了？我不是让你到火车站之前吗？你倒好，但是到这儿来干嘛？严队长，昨天这家店的老板他骗我，我怀疑这家店有问题，所以带兄弟们过来查查。哎呦，长官，我真不是有意骗你。得，我跟您说实话吧，王老板有个闺女，您知道吧？我知道啊，长得还挺水灵的。是啊，所以日本人看上她了。这王老板又不敢得罪日本人了，所以就带着人回乡下去了。这事儿你给我啰里吧嗦干什么呀？哎呀，这行了行了行了，查出什么没有啊？那倒没有。那你啰嗦什么呀？赶紧给我到火车站去，耽误正事，我饶不了你。是，走。严队长，谢了。住手你下次再来啊！好。哎，刚才好险，再耽误一会儿，孙明浩他们就出事儿了。远不止这些，如果那些警察发现了茶馆里的情形，那我们所有的布置就都暴露了，所有人都会有危险。哦，对了，刚才这警察是谁啊？为什么要帮我们？他是严小丽。子墨的朋友，来看一下啦。二少爷，今天早上怎么没出去啊？哦，昨天晚上回来太晚，上午就不出去了。啊、哦，是这样，也是，现在的世道这么乱，晚上还是少出去为好。
。是啊，世道这么乱，连待在家里都未必安全。算了，跟你说这些你也不懂。哎，对了，那个，我中午约了人，不在家吃了。啊，知道了，二少爷。今天是田中信一的记录整理好了没有？报告队长，田中信一昨天只是去了一趟军事仓库，另外去了一趟宪兵队，其他时间都在司令部里。好，去吧。是。田中信一自从上次被跟踪以后，出行就谨慎多了。还好我们的监视点都已经恢复，这样可以方便掌握他的动向。你对李子木上次提出的计划怎么看？对计划我倒是没什么看法，不过他们能够这么快就找到解决方案，还是让我挺佩服的。虽说是联合作战，但是在根本情报上。我们比他们晚了不止一步。说起情报网络，我们很强大了，但是关键情报来源，确实不如他们。这样真的太被动了。队长，我喊几点？双方怎么说？完全同意，争取扩大战。好，既然上峰已经同意了，那我们就按计划准备。好，那你先去吧，我在这儿等着，跟李子木会合。到的挖掘工作呢，进行的很顺利，差不多中午就可以完成了。酒厂这次行动，对我们来说，是一个难得的好机会。所以你跟子木说，这次行动的真正目的，是要找到风影计划核心研究室的位置，让他在行动中，一定要严密监视田中信一的一举一动。可是，我对这次的行动还是有所顾虑的。你说说。你看，我们对酿酒厂已经有过一次行动了，可是，他们并没有把化学原料给转移，而是留在了原地。虽然加强了警戒，可是按照田中信一的狡诈，他肯定能想到我们会对原料进行监视。你说的这些啊，我们都已经考虑过了。酒厂至今没有向外面运输过一点材料，这说明田中信一。对我们已经有了防范，没有往外运，不代表他不想运，而是还没有找到合适的地方。另外，他想躲开我们的监视，还需要一定时间准备，所以我们就趁其不备，打他一个措手不及。我知道了。对了，嗯、李子木说让我把晚上的详细行动计划跟您汇报一下。好。今天晚上呢？嗯干这么长时间，累坏了吧？赶紧带兄弟们上去休息。我来。行，那我就不跟你客气了。哎，走，慢点啊，走。没事。你去睡会儿吧，这边我来照顾。行，那你多注意一下周边的环境，有什么问题的话就及时。哎，放心吧，这些我们都知道的，没问题的。去吧。是，你们比我专业。行，辛苦你了啊。哎，没事。
，您请。哟，二少爷，您来了。坐。今天我做东，想吃什么随便点。好。我们可没跟您客气，点的都是最好最贵的。是吗？点了什么赶紧上吧。好的，几位，请稍等。嗯。哎，二少爷，找我们来什么事儿啊？别着急啊，还有个朋友没到呢。小青的。嗯。啊，好。我。老家，我问你个事儿。您请吩咐。哎，就是刚刚进来个年轻人。他去了哪间包房、啊？哟，来我们这儿的年轻人那可多了去了，不知道您问的是哪位啊？就是在我进来之前，一个穿着风衣、长相很帅气的年轻人。嘿，您看，还真想不起来了。哎呀，你们这种人呐，不给点好处就是不说。哟，瞧您这话说的，我是真想不起来了。哎，哎，我的钱包怎么不见了？您钱包不见了，可跟我们没关系啊！您不会是诚心来我们这儿讹诈的吧？你，懒得跟你啰嗦。二少爷，可以啊，你把方姨的钱包偷了，她可得伤心一段时间了。二少爷，您这、这、这、这到底怎么回事？这是，其实也没什么。我大哥总是不放心我，时不时让方姨跟着我，弄得我做事情很是不方便。所以我就让小光把他的钱包给偷了。这回他出门可得多加小心了。好了，人都到齐了，你们也是刚认识，我介绍一下。哎，二少爷，这位是严队长，不用介绍，干我们这行的，谁敢不认识严队长啊？<笑>行了，你小子少啰嗦。你小子在我局子里那可是挂了号的，不过好长时间没见了啊。今儿个要不是二少爷组局，我以为你小子死了呢。<笑>看严队长说的。不过这位兄弟倒是有点眼生啊，敢问兄弟贵姓啊？我叫阿德，无名之辈，就不多做介绍了。他可不是无名之辈，他是汪姐的关门弟子。啊，来来来，兄弟。喝杯水。哎，二少爷，您看，这把我们警察、扒手还有青帮的兄弟召集在一起，您这是，哎，有什么事儿吗？你们都是我的朋友，曾经都帮助过我，为了表示感谢，我做东，请你们出来坐坐呀。<笑>二少爷，您可是个大忙人，怎么会有这闲工夫的？既然大家都不是外人，您有话就直说吧。好吧，我是做什么的，相信在座的都已经清楚了。我也不瞒你们，我回到上海，就是为了抗日救国的事情。自己的国家被日本人侵略，我们怎么能袖手旁观，置之不管？说来惭愧，二少爷找我帮忙，我还收你钱财。哪里？你当时自己都性命攸关，又要顾及一家老小，收钱也是理所应当。二少爷做这事儿，也冒着生命危险，可没听说他收谁的钱。哎，兄弟，你听我把话说完。我说的呢是以前。说实话，我也痛恨日本人，但是单枪匹马的，我又能做什么呀？二少爷之前找我做事情的时候，我确实心存疑虑。但是事情结束以后，我才真正明白。一个人活着的意义和价值，我现在已经把家人送回老家乡下了。从今以后，只要是抗日的事情，只要是二少爷吩咐的事情，兄弟就是丢了这条性命，也绝不推辞。那我严小丽就更是相信我家二少爷了。二少爷，这几次一直跟您在一起，我相信，我也脱不了什么干系了，只能跟您一起啊，一条道走到黑了。<笑>你这话的意思？是我把你逼上梁山的喽？没有没有没有没有，这我的意思是啊，我确实是痛恨日本人，可是你也知道我严小丽，我一个人也掀不起什么大风浪来。这
。虽然说我一直在日本人手底下干活，但是我一直都没有忘记，我是个中国人呐。别把自己说的那么高尚，严队长。虽然我们今天第一次见面，但据我所知，刚开始的时候，您不也是忧心忡忡、左思右想吗？兄弟，你别，你别，你别误会啊！你要想啊，二少爷的哥哥是物资供应处的处长。你说我能不多想吗？可没成想，二少爷您，那是铁了心的要抗日啊。其实日本人看似强大，但是在地利和人和方面都处于劣势。他们只是在军事上优于我们，但是只要我们团结起来，共同抵抗侵略者，总有一天，我们能把他们赶出中国。到那个时候，我们就可以挺起胸膛，告诉我们的亲人和子女。我们为抗击日寇做了多少事情？我们为这个国家做了多少贡献？行，这样，二少爷，我就最后一个问题：您到底是哪方面的呀？时机成熟了，我会告诉你。你这是不相信我呀？不是不相信你，我有我们的纪律。别说是你，就是我大哥，我也不能告诉他。不，这。严队长想多了吧？我不管二少爷是哪方面的，我信任他，我就一条道跟他走到底。严队长对二少爷不信任，怎么可能？我肯定相信我们家二少爷呀、啊！你这，你这话说的我就不爱听了。你，哎，行了行了，严队长，既然大家都想抗日，对不对？既然都相信二少爷，对不对？一句话，以后二少爷说什么事儿，我们照做就是了。你想的这句话中听，就这么办。小泽君，嘿，改变行程，我们直接去李氏鸟酒厂。大佐，为什么？执行命令。驶过普山路。孙记修车行。大姨夫去了普山路。好，我知道了。这些几乎是我们的所有家当，都给你们拿来了，定当妥善利用。哦，对了，丑话说在前边啊，这次包裹任务比较多，所以可能用完了没剩多少。舍不得的话就不会全部拿来了。对了，坑道挖的怎么样？大家都在努力，估摸着应该差不多了。那就好。另外，你们之前改装那辆卡车也开过来了，就停在后面街上。这次卡车要派上大用场了。我让明浩过去看一下。你们都在上面的话，谁在下面挖？上头给我们派了专业人士，沈飞也在下面。哎应该差不多就要到九霄外的外墙了，加把劲儿。
情越好。好啊。哎，香烟。兄弟点头。要量太大，会把坑道炸塌的。万一量不够，炸不穿墙怎么办？我跟你认识多久了？我有出现过这方面的失误吗？貌似没有。你是机械专家，我是爆破专家，这方面的事你别跟我争了，行吗？行，听你的，大专家啊，走。我一下午都在研究这个炸药的分量，保证万无一失。那就好，在行动前，我们再来商量一下具体的细节。前几次我们通过敌人的排水系统进行打击，想必这一次他们会加强防范。好、啊，那咱们之前的挖掘，那不是白费了吗？当然不会，我们可以将计就计，让敌人以为我们在下水道中遭到了打击，从而转移他们的注意力。突击队从哪里进？我们从这个外墙翻越进去，可是这里距离九桥入口有点远，中间遇到敌人的话，这个任务就无法完成。我们可以从酒厂的车间穿越过去，届时你派人进入到下水管道。八点钟的时候，我们准时引爆敌人的埋伏，到时候我们就可以趁乱从外墙翻过去了。这样，我带领突击队，你负责外围掩护。那怎么行？怎么能让女人做冲锋陷阵的事情呢？你是瞧不起女人，还是不信任我？我可不敢，我们可是有绅士风度的。这享受的事情，女士可以优先；冲锋陷阵的事情，还是交给我们男人吧。好了好了好了，这次的行动呢，需要有人居中指挥，而且负责外面的人都是你们的兄弟，所以有什么事情可以随机应变。好，我听你的。这只是我们行动的开始，那接下来具体安排到底是什么？我正要跟你们说这些，来，大家看，这儿，还有这儿。
带走阁下，带走阁下，这里遭到了严重的破坏。据说，敌人找到了一条暗渠，将河里的水引了过来。我们之前，不要硬说了。今晚谁负责这里的守卫？带走阁下，今晚值班的是我。担心，日本人追不过来了。今晚要不是他们及时赶到，我们可能全部牺牲在那儿了。多亏你做这样的安排，但是有援军，你怎么提前没有告诉我们呀？其实，好了，你们安然无恙就好了。大家都是一起抗击日寇的战友，我们这么做也是应该的。时间不早了，你们赶紧回去吧，明天我们再商议。嗯。车来的真及时，是徐爱峰同志救了我们。大佐，我去调查了一下情况，正如您所料，当时那伙敌人确实被困在街道上。如果不是另外一伙敌人出现的话，袭击酿酒厂的敌人一定被我们全部歼灭。这个还是功亏一篑，被敌人挑走了。我们在酒窖厂里面的那些化学原料被敌人破坏了啊！也可以说，我制定的计划是以失败告终了、啊。这伙敌人竟然侵入到了酿酒厂的内部，而且之前的图纸上。并没有标注有一条暗渠的存在。你的意思是，李子航给我们提供的图纸有问题？我去市政部门调查过了，李子航提供的图纸没有问题。这条暗渠是在酿酒厂建造以前就存在的，在改造的时候，那个暗渠并没有标注在图纸上。我在附近的兵站安排部队的事情是非常隐秘的。到底为什么他们及时出现，然后救走他们的？到底从哪里？我的情报是从哪里泄露出去的？你们是如何得知田中信一在酿酒厂附近安排兵力？是江户同志提供的消息。不过，当我们得知消息的时候，已经太晚了，没有办法再通知你们，所以我只好带人直接奔赴现场。还好你们及时赶到，要不然，恐怕我们就全军覆没了。这个田中信一确实厉害，我们做了如此周密的安排，却没想到他还有这一步。道高一尺，魔高一丈。本来他是想利用酒窖里的原料吸引你们去进攻，他在外围做好伏兵，从而一举歼灭你们。再说，他始终认为。酒窖的防守是固若金汤，你们不可能攻克。可万万没有想到，你们反其道而行之，强行进入，利用水渠破坏他们的原料仓库。他这次也算是偷鸡不成蚀把米。不过我们也不能轻敌啊！到目前为止，我们没有任何有关封营计划的
核心实验室的任何线索。本来以为这次的行动能够找到一些线索，可结果还是一无所获。原料仓库被破坏了，他们势必会通过其他渠道寻找原料。